，你给我保证，你要好好的照顾小乔，否则我一定会回来找你麻烦的。小秋，你不要再寄钱给陈女士了。你知道我不缺那些钱，我也不缺。丈人的生活费很贵，你的工资也不高，在同行里算高的，而且我也很满足。小秋，如果我能让你幸福。我一定会努力做到的，我不会漏掉任何机会。但是现在，我不能，所以我退出。我没想到，我竟然耽误了你那么久，对不起。没什么，我走了。我送你。对不起啊，我把时间搞错了，真的对不起、啊。我告辞了。小秋，小秋。送你的。啊，对了，你有花瓶吗？啊。小秋，你家怎么有只猫？它叫咪呀，是利川的。不过我们俩吃饭之前，可不可以先把我的咪呀喂饱？咪呀？嗯，就是这只小乌龟啊。教官，啊，我如果现在请求你离开一下，会不会很过分？小秋啊，你现在……我我真的很想一个人静一静。好，好，没关系。我走了。李川。吴教官，我有事想找你谈一下，是关于小秋的。好，我知道那里，我在那边等你
。小关，你来了，王立川，你给我听清楚。如果我只是小秋的同事，我就不会多管闲事。我认识小秋已经好几年了。你离开上海那几年，他一直在我手下工作，所以我们不仅仅是同门师兄妹，更是很好的朋友。谢谢你，这些年对小秋的照顾。你别看小秋表面上很阳光，其实他心里头很不开心。这么多年来，他除了工作就是工作。没有见过他有什么业余的生活，也没看到他跟异性有什么交往。他从来不谈自己的感情，把日子过得就像一杯白开水一样的淡。自从你回来之后，他的情绪更加低落，更忧伤，更悲观了。做事瞻前顾后，像完全变了一个人似的。一个女孩子，从头到尾情绪有这么大的转变。王立川，这事一定跟你有关联吧？小秋他这个人，就是很好强、很倔强，不轻易认输的。但是他心里一定有很大的委屈。远的不说，就说今天吧。今天你一走，他就一直哭。我想留下来安慰他，他也叫我走。我真的是看不过去了。身为他的好朋友，身为他的师兄，我今天一定要替他问个明白。你想问什么问题？你究竟对谢小秋有什么打算？我为什么回答这个问题？我有些事，我先走。王立川，如果你不会善待你的女人，她就要变成我的女人。我最受不了一个女人为了一个不想要她的男人而哭。其实小秋的生活如果没有你，肯定是另外一番精彩。你不要以为她无依无靠就可以欺负她。我告诉你，今天你要是不把话给我说清楚，我一定不会让你站着离开这里。我和谢小秋已经结束了，但是作为一个曾经爱过她的人，我一直会关心她，也希望她生活顺利，得到幸福。拜托，你不要以为用文质彬彬、虚伪的谎言就可以打动我了，好不好？你说你曾经爱过他，但是现在不爱了，为什么还回来找他？小秋是一个很执着的人，我已经跟他说过好几遍。总之，是我不应该回上海，是我不应该再给他任何幻想。你也知道你不应该啊啊！音讯全无。如果她曾经是你深爱过的女人，你不觉得这样做对她来讲太不公平、太残忍了吗？像小秋这么好的一个女孩子，没有必要天天为你守活寡呀。是你一直把她关在牢里，是你在对她的心灵犯罪。发生什么事情，我都会义无反顾、全心全意的照顾他一辈子。我会彻底退出。说话算话。我已经买了回书里写的机票。是，我能告诉他。那你就告诉他嘛，这样他就可以彻底死心
了吗？我在问这个时候就已经想走了，但是他把我的机票和护照全部都撕了。给我保证，你要好好的照顾小乔，否则我一定会回来找你麻烦